నమస్కారం డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్తే అండి సార్ నక్షత్రాలకు సంబంధించి మనం అంటే ఏ వీడియో పెట్టినా దాని కింద ఈ నక్షత్రం గురించి అడగండి ఈ నక్షత్రం గురించి అడగండి ప్రతి ఒక్కరూ పెడుతున్నారు అంత యాప్టిగా ఉన్నాయి అనుకుంటాను వాళ్ళకి కూడా చాలా పాజిటివ్ నాగరాజ్ గారు ఇది అడగండి అని అండ్ మీకు కూడా ప్రదీప్ జోషి గారు దీనికి సంబంధ ఈ నక్షత్రానికి సంబంధించి చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు మఖా నక్షత్రానికి సంబంధించి చెప్పండి సార్ లైఫ్ స్టైల్ కానీ వాళ్ళు కానీ ఏ విధంగా ఉంటారు గుణగణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ మఖా నక్షత్రం పితరో దేవత ఈ మఖా నక్షత్రం ఏంటంటే కనుక పితృదేవతలకు సంబంధించిన నక్షత్రం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈ మఖా నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతల యొక్క గుణగణాలతో లక్షణాలతో పుట్టేటువంటి వాళ్ళు అవుతారు అంటే వీళ్ళు పుట్టుకతోటి విపరీతమైనటువంటి మెమొరీ పవర్ తోటే ఉంటారు వీళ్ళు వీళ్ళకి సంఖ్యాశాస్త్రంలో చాలా నిష్ణాతత ఉంటుంది మెమొరీ పవర్ చాలా ఎక్కువగా ఉండేటువంటి నక్షత్రం మఘా నక్షత్రం ఇంకొకటి మఘా నక్షత్రం వారికి తల దించరు తల వంచరు తాను తప్పు చేసినా తనదే కరెక్ట్ అని చెప్పి తల ఎత్తుకొని ఉంటారు తప్పును కూడా రైట్ అని చెప్పే శక్తి కలిగిన వారు మఘా నక్షత్రం వారు తను తప్పు అసలు ఒప్పుకోరు మఘా నక్షత్రం అండ్ ద ఇగోయిస్ట్ అండ్ ఇగోయిస్ట్ అంటే గర్వం అత్యంత ఉత్కృష్టమైన గర్వము అహంకారము రాజసం ఉన్నటువంటి నక్షత్రము మఘా నక్షత్రం వీళ్ళు విపరీతమైనటువంటి ఇగోయిస్ట్లు వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వరు వాళ్ళు అనుకున్నదే కావాలి వాళ్ళు చెప్పిందే చెయ్యాలి ఎక్కడ వెళ్ళినా వాళ్ళ గౌరవము మర్యాదను దొరకాలి వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా తలదించరు రాజసకం రాజసం ఉంటుంది వీళ్ళ లోపలనే రాజసం జన్మతానే వీళ్ళ లోపల రాజసం ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళు రూలర్ రూలింగ్ చేయడానికి బాగా ఇష్టపడతారు వీళ్ళు ఎందుకోసమంటే మఘ పుబ్బా నక్షత్రము ఉత్తర నక్షత్రం యొక్క ఒకటవ పాదము ఇవన్నీ కూడా సింహరాశానికి సింహరాశికి సంబంధించిన సింహరాశిలో మఘా నక్షత్రం ఉంటుంది సో సింహం ఎట్లాగైతే ఉంటుందో వీళ్ళు కూడా అంతే మఘా నక్షత్రం దీనికి సంబంధించి వీళ్ళ గుణగణాలు కనుక లక్షణాలు కనుక చూస్తే కనుక మఘా నక్షత్రస్య నక్షత్ర జాతస్య గుణా అని చెప్పారు ఇది నక్షత్ర చూడామణి గ్రంథంలో చెప్పారు మొట్టమొదటి ఏం చెప్పారు అంటే విద్వాంస ఇందాక నేను చెప్పాను కదా విద్వాంసులు మంచి విజ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు విద్వాంసులు వీళ్ళు న్యూమరాలజికల్గా ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు లైక్ నాన్నకు ప్రేమతో మూవీలో తొందరగా అన్నీ గుర్తుపెట్టేసుకుంటాడు చూడు ఆ క్యారెక్టర్ని ఎట్లా అయితే డిజైన్ చేశారు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళు విద్వాంస నెక్స్ట్ వినయవాన్ వినయము కలిగినటువంటి వారు ధనాఢ్య పుట్టుకతోటి ధనయోగంతో పుట్టినటువంటి వారు అవుతారు సర్వకార్య నిపుణ అన్ని పనులను కూడా నైపుణ్యత కలిగినటువంటి వారు ప్రతి పనులను కూడా వీళ్ళ నైపుణ్యతను చూపిస్తారు బంధు వర్గోపకారి చండుకా మాతృకాది భక్త బంధు వర్గోపకారి బంధువులకు సహాయం చేసి వాళ్ళతోటి చంపదెబ్బలు తినేటువంటి వారు అంటే ఇక వాళ్ళకి సహాయం చేస్తారు వాళ్ళు నువ్వేం చేసావు అంటే వీళ్ళకి ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నదమ్ములైనా ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఆస్తులు రాసి ఇచ్చేస్తారు అయ్యో మా అన్నయ్య కష్టం ఉందట మొన్న ఒక అమ్మాయి ఇట్లనే మగా నక్షత్రం అమ్మాయి వాళ్ళ అన్నయ్య కష్టం ఉందని చెప్పి ఆమె ఆమె పేరు మీద ఇంటిని తాకట్టు పెట్టేసి లోన్ తీసి ఇచ్చింది వాళ్ళ అన్నయ్య పోవే నువ్వేం ఇచ్చావు నాకు నాకు అవసరానికి ఏం ఇచ్చావు నాన్నగారు ఇచ్చింది కదా నువ్వు నాకు ఇచ్చింది అని అసాడు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి అప్పులు తీర్చుకుంటూ వచ్చింది భర్త ఏమో తిడుతున్నాడు రోజు ఆమెని బంధువర్గు ఉపకారి చండి మాతృకాది భక్త వీళ్ళు విశేషంగా అమ్మవారి యొక్క భక్తులు వీళ్ళు అమ్మవారిని విపరీతంగా ఇష్టపడతారు అందులోపల ఉగ్రదేవతలని వీళ్ళు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు ఎందుకోసం అంటే వీళ్ళ గణమే రాక్షస గణము రాక్షస గణం కాబట్టి కొంచెం లక్షణాలు రాజసిక లక్షణాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ బహు గుణవాన్ ఎక్కువ గుణములు కలిగినటువంటి అంటే సద్గుణములు కలిగినటువంటి వారు అవుతారు వశీకరణవాన్ తొందరగా అందరినీ కూడా వశం చేసుకునేటువంటి వారు అవుతారు అల్పబుద్ధి అల్పబుద్ధి అంటే అర్థం ఏంటంటే కనుక వీళ్ళకి డిటర్మినేషన్ చేయడం రాదు స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ మాట్లాడిస్తారు ఈ మాట మాట్లాడితే ఎదుటి వ్యక్తి నొచ్చుకుంటాడా లేదా సంబంధం లేదు చెప్పేస్తారు అరచేస్తారు కొట్లాడతారు అంతే అల్పబుద్ధి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది వీళ్ళ దాంట్లో ఉండదు జ్ఞాపక శక్తి ఉంటుంది మెమొరీ ఉంటుంది కానీ అల్పబుద్ధి అంటే అర్థం ఏంటంటే కనుక వ్యవహార కౌశల్యత తక్కువ సో దానివల్ల ఏంటంటే వీళ్ళలో హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండవు వీళ్ళకి 
నెక్స్ట్ క్షిప్రకోపి తొందరగా కోపం వచ్చేస్తారు షార్ట్ టెంపర్ అంటారు స్వస్తి ప్రియ అంటే శుభములు చేయటంలో శుభకార్యాల్లో ఎక్కువగా వీళ్ళు యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు స్వస్తి ప్రియ మంచి చేయటానికి వీళ్ళు ఇష్టపడేటువంటి వారు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ లేవు కాకపోతే రక్తలోచన రక్తలోచన అంటే వీళ్ళకు కళ్ళు కూడా ఎరుపు వర్ణంలో ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ కాముక లస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి దీంట్లో పురుషులకు ఎక్కువగా ఉంటుంది స్త్రీల కన్నా నెక్స్ట్ శిల్ప కర్మరత శిల్పములు చక్కగా చెక్కడంలో శిల్ప నైపుణ్యత చేయటంలో తర్వాత ఫోటోగ్రఫీలో కానివ్వండి వీళ్ళకి రాణిస్తారు వీళ్ళు డ్రాయింగ్ వేయడంలో కానివ్వండి దీంట్లో వీళ్ళు రాణిస్తారు సదా రోగవాన్ అయితే ఈ మగా నక్షత్రం పుట్టిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక్క మాత్రం మైనస్ పాయింట్ ఉంటుంది వీళ్ళకి రక్తశుద్ధికి సంబంధించిన దోషాలు ఉంటాయి థైరాయిడ్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ దలో వీళ్ళే ఉంటారు ఎండోక్రైనిక్ డిసీజ్లో వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళకి వెంట్రుకలు ఉడ్డం అనేది వీళ్ళకి ఎక్కువగా సహజ సిద్ధంగా జరుగుతుంది మగా నక్షత్రం వారికి సహజ సిద్ధంగా ఒత్తుగా వెంట్రుకలు ఉన్నా సరే వాళ్ళకి ముప్పై ముప్పై ఐదేళ్ళు రాగానే వాళ్ళకి తొందరగా వాళ్ళకి ముసలితనానికి సంబంధించినవి వస్తూ ఉంటాయి సదా రోగవాణి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక రోగముతో వ్యాధితో వీళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా స్కిన్ డిసీజ్లు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే రక్త దోషాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ అధోభాగేతి అధోభాగే తిలమత్స్యాంకిత అధోభాగములు అంటే శరీరానికి అధోభాగములు వీళ్ళకి తిలమత్స్యాంకితలు ఉంటాయి మగా నక్షత్రంలో పుట్టి అధికాల మీద గనక పుట్టుమచ్చ ఉంటే గనక వీళ్ళు తప్పకుండా వీళ్ళు పుట్టిన ప్రదేశంలో వీళ్ళు ఉండరు వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు వాళ్ళకి విదేశీ ఒక ప్రాప్తి అనేది ఉంటుంది మగా నక్షత్రంలో పుట్టి పిక్కల మీద తొడల మీద గనక వీళ్ళకి పుట్టుమచ్చలు ఉంటే గనక వీళ్ళు ఎక్కువగా రతిప్రియులు అవుతారు అంటే వీళ్ళకి లస్ట్ అధికంగా ఉంటుంది వీళ్ళు ఎక్కువ మంది ఎక్కువ చోట్ల తిరిగేటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వారు అవుతారు విపరీతమైనటువంటి వ్యాపార దృక్పథం ఉంటుంది తర్వాత వీళ్లకున్న ఒక గొప్ప గుణం ఏంటంటే వాళ్ళు అబద్ధం చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పినా సరే అబద్ధం ఎలా చెప్తారు అంటే కనుక అది నిజమే అనేటట్టు అబద్ధం చెప్తారు అబద్ధాన్ని కూడా నిజంలాగా చెప్పడంలో వీళ్లే అలవైకుటపురం అంటారు కదా మీరు ఒక వర్గానికి మీరు ఒక ఆదర్శం అండి ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాడు కదా సే అబద్ధాన్ని అచ్చుగుద్ది చెప్పినప్పుడు మగా నక్షత్రం వాళ్ళు టాప్ అబద్ధాన్ని అచ్చుగుద్దినట్టు చెప్తారు ఇంకెవ్వరు ఏదైనా సరే అంతే నమ్మాల్సిందే నెక్స్ట్ దీంట్లో ప్రథమ పాదస్య కుజ ఇక అంశ గుణాలు వస్తాయి ప్రథమ పాదస్య కుజ మొట్టమొదటి పాదానికి కుజుడు అధిపతి ఇందాక చెప్పిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ కుజ అంటే గొడవ పడేటువంటి వారు టకా 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 నువ్వు ఏ మాట మాట్లాడినా మాటకు మాట టిట్ ఫర్ టాట్ ఇవ్వడంలో వీళ్ళ టాక్ వీళ్ళతో మాట్లాడడం అంటే ఇంకా వేస్ట్ ఇంకా వీళ్ళు నోట్లో నోరు పెట్టొద్దు అని అంటారు అంతే మకా నక్షత్రం వాళ్ళతో నువ్వు వాగ్ వివాదం దిగిన దానికన్నా సైలెంట్ కూర్చొని నవ్వుతూ కూర్చోవడం బెస్ట్ నువ్వు ఏ మాట మాట్లాడినా వాళ్ళు దానికి తిరిగి మాట్లాడతారు ఎందుకోసం అంటే దీనిలో మొట్టమొదటి చెప్తారు ప్రథమ పాదస్య సేనాంశ వీళ్ళు సైనిక అంశంలో పుట్టినటువంటి వారు గొడవ పడేటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వారు పింగళాక్ష అంటే ఎల్లో కలర్లో వాళ్ళకి కళ్ళు ఉంటాయట రక్త రోమ తను రక్త రోమ తను రక్త రోమ తను అంటే శరీరంలో ఎక్కువగా కూడా ఎరుపు వర్ణంలో వీళ్ళకి ఇవి ఉంటాయి అని అంటారు కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా ఈ యొక్క నక్షత్ర కూర్మ వ్యవహార అధ్యాయంలో బృహత్ సమితులు ఏం చెప్పారంటే మగా నక్షత్ర వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు యూరోపియన్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క జన్మతో వాళ్ళ పుట్టుకతో వాళ్ళ వెంట్రుకల ఎరుపు రంగులో వస్తాయి అనమాట రక్త రోమ తనుహు అని ఓకే అండ్ వన్ ఆఫ్ ద పాండు రోగం అనేది వీళ్ళకు ఉంటుంది మగా నక్షత్రం పుట్టిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా పాండు రోగం అని వస్తుంది నెక్స్ట్ దృఢగ్రాహి దృఢగ్రాహి అంటే ఏదైనా ఒక విషయంలో సాహసంగా ఒక పట్టుదల పడితే దాన్ని తప్పకుండా పట్టి దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తారు వీళ్ళు దృఢగ్రాహి ఏకా తర్వాత విఖ్యాతవాన్ అద్భుతమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించే వాళ్ళు అవుతారు మొట్ట మీద ఏంటంటే మొట్టమొదటి పాదన పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి పేరు ఎక్కువ వస్తుంది గొడవలు ఎక్కువ పెట్టుకుంటారు కానీ డబ్బులు వీళ్ళ జాతకంలో తక్కువ ఉంటాయి మొట్టమొదటి పాదన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ద్వితీయ పా మొట్టమొదటి పాదన పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు పోలీస్ ఆఫీసర్గా జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదంటే మార్షల్ ఆర్ట్స్ చేయవచ్చు లేదంటే కనుక విఖ్యాతవానంటే వీళ్ళు వ్యాఖ్యానాలు రాయడము లేదంటే గ్రంథాలు రాయడము 
లేదంటే అడ్వకేట్స్గా మాట్లాడడము రాజకీయ నాయకులుగా మా మారడము ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి అచ్చొస్తాయి ఎవరు ప్రథమ పాదం వారికి ఇక ద్వితీయ పాదశ్య శుక్ర రెండవ పాదానికి శుక్రుడధిపతి ఇందాక చెప్పాను కదా వశీకరణ వాననాను కదా మాటలతోటి ముగ్ధుణ్ణి చేసేస్తారు ఈజీగా మోసం చేయగలుగుతారు ఏదైనా సరే వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళి ఒక పెన్నును కూడా పది రూపాయల పెన్నుని వంద రూపాయలకు అమ్మగలుగుతారు వీళ్ళే ఉంటారు దాంట్లో కేటగిరీ సెకండరీ రెండవ పాదం వారు ద్వితీయ పాదశ్య శుక్ర భుక్తాంశ అంటే బాగా తినేటువంటి వారు అవుతారు భుక్తాంశ అంటే తినేటువంటి వారు అవుతారు న్యాయార్జన పరహ అంటే న్యాయముగా డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్తారు అంటే వీళ్ళు న్యాయం అనుకుంటారు అది వాడికి ఏంది డబ్బులు బాగున్నాయి కదా వాడిని నేను దోచుకోవడం తప్పైనది కదా ఇది న్యాయమే అని అనుకో న్యాయార్జన పరహ అని చెప్పి అనుకో న్యాయంగా సంపాదిస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఏకాంత ప్రియ ఏకాంతంలో ఉండడంలో బాగా ఇష్టపడతారు తరువాత త్యాగి అంటే సాక్రిఫైస్ చేయటంలో ముందుంటారు నేను ఇందాక చెప్పిన ఒక అమ్మాయి స్టోరీ చెప్పాను కదా వాళ్ళ అన్నయ్య కోసం ఆశ్రయించింది ఈ ద్వితీయ పాదం అనమాట తృతీయ పాదస్య బుధ మూడవ పాదం బుధుడు ఇందాక చెప్పినటువంటి మెమొరీ పవర్ ఇమ్మీడియట్లీ గ్రాస్ చేసుకుంటారని చెప్పాను కదా వాళ్ళు ఎక్కువ మూడవ పాదం అని ఉంటారు విచక్షణాంశ అద్భుతమైనటువంటి విచక్షణ కలిగినటువంటి వారు ఉంటారు అంటే ఎవరితో ఎక్కడ మాట్లాడాలి ఏం తడబడ్డాలి ఏం చేయాలనేది వీటన్నిటికీ విచక్షణ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వారు నిపుణ అద్భుతమైనటువంటి నిపుణం నైపుణ్యత కలిగినటువంటి వారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్లో బీటెక్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ రిమోట్ సైన్స్ రోబోటిక్స్ సైన్స్ ఐటీ వాళ్ళు ఈ తృతీయ పాదం వాళ్ళు వెళితే బాగా ఉంటుంది జ్ఞాని జ్ఞానవాన్ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాని ధీమాన్ మంచి మెమొరీ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళకి మూడవ పాదం ఇక నాలుగవ పాద విషయానికి వస్తే కనుక చతుర్థ పాదస్య చంద్ర రెండవ పాదానికి వచ్చేసి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కానీ డ్యాన్స్ కానీ లేదంటే కనుక వ్యాఖ్యాతలుగా మారడం కానీ న్యూస్ రీడర్గా మారడం కానీ యాంకర్స్గా మారడం కానీ లేదంటే వీడియో ఎడిటింగ్ కోర్సు నేర్చుకోవడం కానీ రెండవ పాదం వరకు బాగుంటుంది మూడవ పాదం వరకు ఆల్రెడీ చెప్పాను టెక్నికల్ సైడ్ ఐటీ సెక్టార్స్లో లేకపోతే క్రియేటివిటీ సెన్స్లో వెళ్ళాలి వీళ్ళు నెక్స్ట్ నాలుగవ పాదానికి ఇస్తే చంద్ర నాలుగవ పాదానికి చంద్రుడు అంత్య అంశ వీళ్ళు అంత్య అంశంలో పుట్టినటువంటి వారు అవుతారు అంత్య అంశ అని అంటే వీళ్ళు ఏదైనా సరే ఎడ్జిని చూడేదాకా వదిలరు వీళ్ళకి సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధి ఉంటుంది అనమాట సూక్ష్మంగా ప్రతీదాన్ని చాలా సూక్ష్మంగా అన్నం తింటున్నప్పుడు కూడా అన్నాన్ని మెల్లగా చూస్తూ తినడము అన్నంలో ఇవి ఇవి వేరుకుంటూ తినడము ఇలాంటి తత్వం అనమాట సింపుల్ చెప్పాలంటే అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ప్రతీదాన్ని చాలా సూక్ష్మంగా చూస్తూ నెమ్మదిగా వెళుతూ ఉంటారు అనమాట అంత్య అంశ స్త్రీ ప్రియ ఇందాక చెప్పినటువంటి లస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో నాలుగవ పాదం వారికి స్త్రీ ప్రియ అంటే ఎక్కువగా స్త్రీలను ఇష్టపడతారు ముగ్ధ మనోహరమైనటువంటి ప్రియమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడతారు మాటల్లో బోల్త కొట్టేస్తారు అంతరోగి తర్వాత వీళ్ళకి రోగం అనేది ఉంటాయి వీళ్ళకి ముఖ్యంగా ఎస్క్రియేషన్ ఆర్గన్స్లో వీళ్ళకి రోగాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ మతిమాన్ మతిమాన్ అంటే మంచి బుద్ధి బుద్ధి ఉన్నటువంటి వారు అవుతారు కుత్సిత కుత్సిత అంటే ఎలా ట్రాప్ చేయాలి అనేది వీళ్ళకి బాగా వస్తుంది ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి ఎలా ట్రాప్ పెట్టాలి ఇవి బాగా వస్తుంది నాలుగు పాదం కుబ్జహ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీళ్ళు హైట్ ఎక్కువగా ఉండరు అంటారు అంటే వీళ్ళకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పైన్లో టీ త్రీ టీ ఫోర్ అక్కడ ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వీళ్ళకి తర్వాత అస్య జాతక కేతోర్ మహాదశ వీళ్ళు జన్మత వీళ్ళకి ఏడు సంవత్సరాలు కేతు మహర్దశ ఉంటుంది సప్తర్షాణి జన్మాది షణ్మాస మధ్య వ్రణభయం అంటే జన్మాది షణ్మాస మధ్య పుట్టినప్పటి నుంచి ఆరు నెలల మధ్యలో వీళ్ళకి వ్రణభయం అనేది ఉంటుంది వ్రణభయం అంటే స్కిన్ ర్యాషెస్ వస్తాయి ఈ యొక్క సంకల్లో కానివ్వండి ఎక్కడైనా సరే స్కిన్ ర్యాషెస్ అనేటివి వీళ్ళకి వస్తాయి తర్వాత వ్రణభయం అంటే ఈ యొక్క పుండ్లు అవ్వడము స్కిన్ డిసీజ్లు అనేటివి వీళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అష్టాదశ మాసే అగ్ని శస్త్రభయం ఎనిమిదవ మాసంలో అగ్నిభయము లేదా శస్త్రభయం ఉంటుంది ఏదో ఒకటి చిన్న దెబ్బలు తాకడము లేకపోతే నిప్పులు ముట్టడము ఉంటుంది అది ఒకప్పుడు నిప్పుల పొయ్యి మీద అంటే పిల్లలు అమ్మాడుకుంటూ పోయి ముట్టేవాడు చేసేవాడు ఇప్పుడు అదేం లేదు కాబట్టి ఏం లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్లగ్ పాయింట్లో క్లోజ్ చేసి పెట్టుకోండి ప్లగ్ పాయింట్లో వెళ్ళి వెళ్ళి పెట్టొద్దు చిన్నపిల్లలు అమ్మాడితే వెళ్ళి ఓకే నెక్స్ట్ పంచమ వర్షే సప్త వర్షే వాత శీత జ్వరభయము వీళ్ళకి కఫా డిసీజ్ వస్తాయి ఏడవ సంవత్సరంలో అదేవిధంగా 
ఐదవ సంవత్సరంలో వాత డిసీస్ వస్తాయి కఫ డిసీస్ ఆర్ వాత డిసీస్ అనేవి వస్తాయి నెక్స్ట్ దశ వర్షే త్రయోదశ వర్షే వాత పైత్య జ్వరమయం పదవ సంవత్సరంలో పదమూడవ సంవత్సరంలో జాండీస్ అటాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది పైత్యము దాని రిలేటెడ్గా నెక్స్ట్ త్రిమ్షద్ వర్షే ముప్పయవ సంవత్సరంలో వాత గుల్మ క్రిమి భయం గుల్మ వ్యాధి అనేటువంటిది అంటే గుల్మ అంటే ఏంటంటే కనుక ఈ యొక్క ప్లీహము తర్వాత పాంక్రియాటిక్ ఫంక్షన్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి అంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎక్కువగా డయాబెటిక్ నేను చెప్పాను కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎండోక్రానిక్ డిసీజ్ అన్నీ కూడా వీళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ముప్పై సంవత్సరంలో ఇక అష్టి అష్టి షష్ఠి వర్షి అంటే అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో చతురశీతి వర్షి అంటే ఎనభై నాలుగవ సంవత్సరంలో వీళ్ళకి రాజజ్వర భయం అనేది ఉంటుంది సో ఇంకా అక్కడికి వాళ్ళకి అపమృత్యు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీళ్ళకి ఎప్పటిదాకా లైఫ్ ఉంటుంది అంటే కనుక అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరము అరవై ఏడవ సంవత్సరం వరకు వీళ్ళకి లైఫ్ స్పాన్ అక్కడికి ఆగిపోతుంది అది ఒకవేళగా ఓవర్కమ్ చేస్తే కనుక నవసప్తతి వర్షే అంటే సప్త నవతి వర్షాన్ని తొంభై ఏడు సంవత్సరాల వరకు వీళ్ళు బతకగలుగుతారు ఏది పూర్వకాలంలో చేసినట్టుగా సూర్య నమస్కారాలు యోగా చేయగలిగితే కనుక ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఏవైతే చెప్పాను ఇవన్నీ కూడా జనరలైజ్గా చెప్పాను ఓకే స్పెసిఫిక్గా ఒక్కోళ్ళని చేసి చెప్పలేదు ఇంకోటి రాక్షస గణహ అంటే వాళ్ళందరూ రాక్షసులు కారు ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది ఉంటుంది ఇందాక మనం మీ మీ మూల నక్షత్రం మీద తమ్మినేని రాక్షస నక్షత్రం అని వేసారని చాలామంది అలా రాయకండి రాయకండి అని అంటారు ఇట్స్ ఓకే అలా మీరు అందరూ ఫీల్ అవ్వకండి ఓకే రాక్షస గణము అంటే అర్థం ఏంటంటే దే ఆర్ వెరీ అగ్రెసివ్ అండ్ దే డూ దేర్ వర్క్ వితౌట్ ఎనీ థింకింగ్ ఏది చూడకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు అంతే ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే మూల నక్షత్రం గురించి చెప్పడం సరస్వతి నక్షత్రము దాన్ని రాక్షస నక్షత్రం అంటారంటే నక్షత్రానికి దేవత అధిదేవత ప్రత్యే దేవత ఉంటారు దేవత వచ్చేసి రాక్షస దేవతని నిరుతరి దేవత కానీ ఆ నక్షత్రంలో అమ్మవారు జన్మించారు రోహిణి నక్షత్రంలో కృష్ణుడు పుట్టాడు పునర్వసు నక్షత్రంలో రాముడు పుట్టాడు కానీ పునర్వసు నక్షత్రంలో ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళకి మృత్యు దోషం ఉంటుంది తప్పకుండా చనిపోయినప్పుడు పూర్వ పునర్వసు నక్షత్రంలో చనిపోతే నాలుగు నెలలు ఇల్లు వదిలి పెట్టాలి సో పునర్వసు నక్షత్రం రాముడు నక్షత్రంలో చనిపోయాడు అని చెప్పేసి అంటే అది కాదు దేనిది దానికే ఉంటుంది క్లియర్గా సో ఇది మగా నక్షత్రానికి సంబంధించిన క్వాలిటీస్ సార్ అంతా ఓకే కానీ మరి ఇందాక శ్రీరాముడు కూడా పునర్వసి నక్షత్రంలో పుట్టారని చెప్పేసి అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఈ మగా నక్షత్రంలో ఎవరైనా గొప్పవాళ్ళు పుట్టారండి అంటే మీకు తెలిసి ఈ గ్రంథంలో చెప్పారు నక్షత్ర చూడామణిలో ఒక ఉపాయోడు పుట్టాడు మనందరికి భగవద్గీత రావడానికి కారణము అర్జునుడు అర్జున పార్థ పల్గుణి కిరీటి అర్జునుడు పుట్టిన నక్షత్రం మఘా నక్షత్రం ఓకే తీక్షణమైనటువంటి దృష్టి చెప్పాను కదా మంచి గ్రాస్పింగ్ పవర్ అన్నీ బాగా ఉంటుంది కాకపోతే వీళ్ళకు గురువు కావాలి అర్జునుడికి ఎట్లాగైతే కృష్ణుడు ఉప ఉన్నాడో వీళ్ళకు కూడా మఘా నక్షత్రం వాళ్ళకి ఒక మంచి గైడ్ లైన్స్ కనుక ఉంటే కనుక దే కెన్ క్రియేట్ వండర్స్ చాలా బాగా చెప్పారండి థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనాథ్